নতুন আরো একটি ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত তো আজকে আমরা বেসিক্যালি যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেই টপিকটা হচ্ছে সমানতা অর্থাৎ জৈব যৌগের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এই সমানতা এই সমানতা নিয়ে তুমি ভর্তি পরীক্ষায় একটা না একটা কোয়েশ্চেন পাবাই প্রত্যেক যে কোনো অ্যাডমিশনে এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসে তো আজকে আমরা দেখব যে যেরকম কোয়েশ্চেনও দেখব সেগুলো হচ্ছে মেনলি বেসিক্যালি যে ধরো একটা যৌগ তোমার কাছে দেওয়া থাকলো কোয়েশ্চেনে বললো যে এই যৌগের সমান্য কয়টা ঠিক আছে এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো দেখবো যে এই যৌগের সমান্য কতটা ঠিক আছে ভাই তো এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো অনেক আমাদের সময় অনেক অ্যান্সার করতে অসুবিধা হয় তো আমি তোমাদেরকে ইজিয়েস্ট ওয়েটা দেখাবো যে ওয়েটা ফলো করলে আশা করি তোমরা খুব ইজিলি সঠিক অ্যান্সারটা করতে পারবা এবং ইজিলি মনেও রাখতে পারবা তো তোমাদের সাথে আমি আছি রিয়াজ পড়াশোনা করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে তো চলো ভাই আমরা শুরু করি মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করো আশা করি তোমরা বুঝতে পারবো তো ফার্স্টে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে অ্যালকেনের সমান হ্যাঁ অ্যালকেনের সমান মানে অ্যালকেন থাকলে সমান কীরকম হবে লাইক ধরো অ্যালকেন অ্যালকেনের যে নর্মাল যে সঙ্গে সেটা তো আমরা আশা করি জানি অ্যালকেনের সাধারণ সঙ্গে কোনটা ভাইয়া বলো তো সি এন এইচ টু এন প্লাস সাধারণ সংকেত ঠিক আছে কেন হচ্ছে অ্যালকেনের সমান্য কয়টা তোমাকে যদি তোমার কাছে যদি একটা অ্যালকেনের যোগ যে কোনো যে কোনো সংখ্যা একটা যোগ যদি দেওয়া থাকে তাহলে এই সমান্য সংখ্যা বের করার যে ফর্মুলা আমি লিখতেছি এখানে ফর্মুলা ফর্মুলা এটা ফর্মুলা হচ্ছে এবার মনে রাখবা যে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ফোর প্লাস ওয়ান হ্যাঁ টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ফোর প্লাস ওয়ান যদি অ্যালকেন হয় তাহলে অন্য যোগ অন্য যোগ হলে কিন্তু এই ফর্মুলা ইউজ করা যাবে না যদি অ্যালকেন হয় তাহলে এই ফর্মুলা ইউজ করতে হবে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ফোর প্লাস ওয়ান এন মানে কি এন মানে হচ্ছে কার্বনের সংখ্যা যতটা কার্বন থাকবে এন এর মানও তত হবে এখন এখানে একটা মনে রাখতে হবে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যদি যদি কার্বনের সংখ্যা একটা হয় যদি কার্বনের সংখ্যা দুইটা হয় যদি কার্বনের সংখ্যা তিনটা হয় অর্থাৎ এক কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন মিথেন দুই কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন ইথেন তিন কার্বন তিন কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন প্রোপেন এরকম এক কার্বন দুই কার্বন এবং তিন কার্বন যদি থাকে তাহলে তাদের সমান চোখ বন্ধ করে একটাই হবে এটা এই ফর্মুলা ইউজ করা লাগবে না তোমাকে ঠিক আছে তাহলে এই ফর্মুলা কই থেকে শুরু হবে চার নম্বর কার্বন থেকে কয় নম্বর থেকে ভাইয়া চার নম্বর কার্বন থেকে ঠিক আছে চার নম্বর কার্বন থেকে এই ফর্মুলাটা ইউজ করা যাবে এবং এক নম্বর দুই নম্বর এবং তিন তিনটা কার্বন যদি থাকে তাহলে একটা একটা কার্বন থাকলো সমান্য একটা হবে দুইটা কার্বন থাকলেও সমান্য একটা হবে তিনটা কার্বন থাকলেও এই অ্যালকেনের অ্যালকেনের সমানো একটাই হবে তাহলে আমরা একটা উদাহরণ দেখি যে চার কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন কোনটা হবে বলো তো সেটা কি বিউটেন না বিউটেনের ফর্মুলা কোনটা বলো তো সি ফোর এইচ টেন তাই না ভাইয়া সি ফোর এইচ টেন হ্যাঁ তোমার কাছে কোয়েশ্চেন বললো যে এই সি ফোর এইচ টেনের মধ্যে সি ফোর এইচ টেনের কতটা সমান্য সম্ভব এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন তো আমাদের ওই যে সেইমভাবে এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ফোর সমান কয়টা হবে দুইটা সমান সম্ভব ঠিক আছে এখন ধরো এরকম যদি বলে যে কার্বনের মানে পাঁচটা কার্বন সি ফাইভ এইচ কত হবে এইচ পাঁচ দুনের দশ এগারো বারো সি ফাইভ এইচ টুয়েলভ অথবা বললো কার্বন সাত বললো হাইড্রোজেন হচ্ছে সাত দুনের চোদ্দ পনেরো ষোলো ঠিক আছে বললো এটার সমান কয়টা এবং এটার সমান কয়টা দেখো এটাও কিন্তু অ্যালকেন এটাও কিন্তু অ্যালকেন এবং এদের কার্বনের সংখ্যা কিন্তু চারের উপরে আছে আর চারের নিচে থাকলে তো সমান একটাই হবে তাই না ভাইয়া তাহলে এই কার্বন পাঁচটা যেটা আছে অর্থাৎ প্যান্টেনের সমান কয়টা সম্ভব আমরা লিখি যে ফর্মুলা টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ফোর এন মাইনাস মানে ফোর মানে কত হবে কার্বনের সমান আছে পাঁচটা তার মানে হবে ফাইভ মাইনাস ফোর আর হচ্ছে প্লাস ওয়ান তাহলে কত হবে টু টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস ফোর মানে ওয়ান টু টু দি পার ওয়ান প্লাস ওয়ান টু টু দি পার ওয়ান মানে তো টু তাই না টু প্লাস ওয়ান টু প্লাস ওয়ান মানে কত থ্রি খুবই সিম্পল আর যদি কার্বন সাতটা থাকে তাহলে কি হবে সরি কার্বন সাতটা যদি থাকে তাহলে হবে টু টু দি পাওয়ার সেভেন মাইনাস ফোর প্লাস ওয়ান সেভেন সরি সরি কার্বন লিখে ফেলছি এখানে টু হবে টু হবে টু টু দি পার সেভেন মাইনাস টু টু দি পাওয়ার সেভেন মাইনাস ফোর মানে কি টু কিউ প্লাস ওয়ান 
টু কিউব মানে কত ভাইয়া এইট এইট প্লাস ওয়ান মানে নয়টা এই যে কাজ সি সেভেন এইট সিক্সটিন এটা সমানু কয়টা হবে ভাইয়া নয়টা হবে তাহলে আশা করি যে অ্যালকেনের সমানু যে কোনো অ্যালকেন দিয়ে দিলে তুমি এই ফর্মুলা ইউজ করে করতে পারবা ঠিক আছে ভাইয়া আচ্ছা এখন আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাব আচ্ছা এখানে আমি একটা টাইটেল দিয়ে নিই এই স্লাইডের টাইটেলটা হচ্ছে অ্যালকেন অ্যালকেনের প্রতিস্থাপক অ্যালকেনের প্রতিস্থাপক অ্যালকেনের প্রতিস্থাপক তাহলে অ্যালকেনের প্রতিস্থাপক কারা ভাইয়া দেখো অ্যালকেনের ফর্মুলা কি কি ছিল সি এন এইচ টু এন প্লাস টু যদি একটা হাইড্রোজেন কমে যায় তাহলে কি হবে সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান এটাকে আমরা কি বলি ভাইয়া এটাকে বলি অ্যালকাইলমূলক তাই না এটা তো আমরা জানি যে অ্যালকেন থেকে একটা হাইড্রোজেন কমে গেলে অ্যালকাইলমূলক হবে ওই যে একটা হাইড্রোজেন চলে গেছে ওই একটা হাইড্রোজেনকে বিভিন্ন মূলক দ্বারা রিপ্লেস হবে এটাকে আমরা বলতেছি অ্যালকেনের প্রতিস্থাপক তাহলে অ্যালকেনের প্রতিস্থাপক কি কি হতে পারে সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান ধরো প্রতিস্থাপক আমরা হেলোজেন ধরতে পারি যে কোনো হেলোজেন হেলোজেন বলতে কি ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অথবা আমরা এটাকে ধরতে পারি সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান ধরো একটা অ্যামিন মূলক দ্বারা রিপ্লেস হলো এন এইচ টু অ্যামিন মূলক দ্বারা রিপ্লেস হলো এটাও হতে পারে আবার এরকম হতে হতে পারে সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান ও এইচ অ্যালকোহল মূলক দ্বারা রিপ্লেস হলো যদি এরকম হয় অ্যালকেনের প্রতিস্থাপক যদি অপশনে থাকে এবং তোমাকে যদি বলে যে এই যোগের সমান কয়টা তাহলে যে ফর্মুলা এই তিনটার জন্য মানে অ্যালকেনের প্রতিস্থাপকের জন্য যে ফর্মুলা তোমরা ইউজ করবে সেই ফর্মুলাটা হচ্ছে দেখো এক একটার জন্য কিন্তু এক একটা ফর্মুলা ঠিক আছে তো অ্যালকেনের প্রতিস্থাপকের জন্য ফর্মুলা হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু এটা হচ্ছে ফর্মুলা ঠিক আছে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু তাহলে কিভাবে হবে দেখো আমি একটা উদাহরণ দিই লাইক ধরো যে আমি লিখি লিখি সেখানে দেখো সি ফোর এইচ নাইন বি আর তো তুমি চিন্তা করে দেখো এই যে সি ফোর মানে কোনটা হবে ভাই বলো তো এটা কিন্তু এই যে এইটা দেখো সি ফোর তাহলে এইচ করতে হবে চার দুগুণে আটারেক নয় আর হচ্ছে এই যে হেলোজেন বলতে এখানে ব্রুমিন আছে তার মানে আমি যে যোগটার কথা বলতেছি এটা কিন্তু এই ফর্মেটের সাথে ম্যাচিং হচ্ছে তাই না তো যেহেতু ম্যাচিং হচ্ছে তাহলে ফর্মুলাটা কি হবে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু তাহলে সমান কয়টা হবে মানে এই যোগের সি ফোর এইচ নাইন ভি আর এই যোগের সমান কয়টা হবে টু টু দি পাওয়ার এন মানে কি এন মানে কার্বনের সংখ্যা কার্বনের সংখ্যা এনে কয়টা চারটা মানে টু টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস টু ফোর মাইনাস টু মানে কি টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার মানে কি চারটা তার মানে এই যোগের সমান কয়টা সম্ভব ভাইয়া চারটা সম্ভব ঠিক আছে ভাইয়া আচ্ছা নেক্সট দেখো ধরো আমি এই যোগটা লিখলাম সি সি ফোর সি ফোর এইচ ইলেভেন এন ঠিক আছে আমি বললাম এই যোগের সমান কতটা ঠিক আছে এই যোগটা সমান কয়টা সম্ভব মোট সমান কয়টা আর কি এটা তুমি তোমাকে বের করতে বলছি তাহলে তুমি আমাকে এখন বলবা যে ভাইয়া যে এইটার সাথে তো এই তিনটা ফর্মেটের কারোরই মিল নাই দেখো এটার সাথে কি কারোর মিল আছে মানে এমনিতে নর্মালি মনে হচ্ছে যে কারোর মিল নাই কিন্তু আসলে মিল আছে কিভাবে আছে দেখো আমি যদি এই যোগটাকে আমি যদি একটু এভাবে লিখি ভাইয়া দেখো যদি ভুল হবে কি না সি ফোর সি ফোর এই জায়গায় আছে আমি যদি এই হাইড্রোজেন এগারোটা আছে সেই হাইড্রোজেন এগারোটার বলে আমি যদি হাইড্রোজেন নয়টা লিখি আর যে বাকি দুইটা হাইড্রোজেন যেটা আমি যদি নাইট্রোজেনের সাথে দিয়ে দিই তাহলে কি সমস্যা আছে কোনো সমস্যা তো নাই তাই না এই এইচ ইলেভেন থেকে এইচ নাইন আর বাকি দুইটা হাইড্রোজেন নাইট্রোজেনের সাথে দিয়ে দিলাম তাহলে দেখো এখন ম্যাচিং হচ্ছে কিনা এই যে দেখো এখন কিন্তু এই আমিন মূলকের সাথে ম্যাচিং হচ্ছে তার মানে আমি এটার জন্য কি এই টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু এই ফর্মুলা ইউজ করতে পারবো তাহলে সমান কয়টা হবে এই যোগের টু টু দি পাওয়ার সেইমভাবে এন মাইনাস টু মানে কি ফোর মাইনাস টু কারণ কার্বন তো চারটাই আসছে তাই না তাহলে টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার মানে কি ফোর মানে এই যোগেরও কয়টা সমান সম্ভব ভাইয়া চারটা সমানও সম্ভব আচ্ছা নিচে দেখো এই যে কোয়েশনটা সি ফোর এইচ টেন ও যোগটিতে অ্যালকোহলের কয়টি সমান সম্ভব এটা কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটি ষোলো সতেরো সালে কোয়েশন আসছে ডাবি ভর্তি পরীক্ষা আসছে এটা শুধু আমি কিন্তু যদিও ধান মানে লিখি নাই যে কোনটা কোন অ্যাডমিশনে আসছে কিন্তু তুমি যদি অ্যাডমিশ কোয়েশন ব্যাংক অ্যানালাইসিস করো দেখবা যে প্রত্যেকটা কোয়েশনই কোনো না কোনো অ্যাডমিশনে আসছে এবং এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ জৈব যোগের মধ্যে আর কি তাহলে আমাকে বলতে হবে যে এই যোগটার মধ্যে অ্যালকোহলের সমান কয়টা এখন বলতে পারো যে ভাই এখানে তো অ্যালকোহল নাই অ্যালকোহল আছে কিভাবে আছে দেখো আমি কিভাবে লিখি সি ফোর এইচ এইচ দশ আছে না আমি যদি এইচ নাইন লিখি আর অক্সিজেনের সাথে যদি একটা হাইড্রোজেন দিয়ে দিই তাহলে কোনো সমস্যা আছে সমস্যা থাকার কথা না কারণ একটা হাইড্রোজেন কমে গেছে ওই হাইড্রোজেনটা আমরা অক্সিজেনের সাথে দিয়ে দিচ্ছি তা দেখো এটা কিন্তু অ্যালকোহল অ্যালকোহল হলে কি দেখো এই যে লাস্টে
তাহলে এই অ্যালকোহলের কয়টা সমান হবে খুবই সিম্পল টু দিবি পাওয়ার কার্বন চারটা আছে তার মানে ফোর মাইনাস টু ফোর মাইনাস টু মানে টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার মানে চারটা এটা সঠিক অ্যান্সার এই যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার যে আসছিল এটা সমান হবে কয়টা ভাইয়া চারটা সমানও সম্ভব আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পেরেছ তো এখন আমরা চলে যাব এর নেক্সট স্লাইডে এই ফর্ম্যাট অর্থাৎ সি এন এইচ টু এন প্লাস টু ও এই ফর্ম্যাটে যদি একটা যৌগ তোমার কাছে দেওয়া থাকে তাহলে সেই যৌগের জন্য দুইটা সমান সম্ভব হ্যাঁ একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে অ্যালকোহল এবং আরেকটা হচ্ছে ইথার একটা হচ্ছে অ্যালকোহল এবং আরেকটা হচ্ছে কি ইথার ঠিক আছে অ্যালকোহলের সমান কিভাবে বের করব আমরা এটা আগেও শিখে আসছি কিভাবে এই যে টু টু দিবার এন মাইনাস টু এ ফর্মুলা দিয়ে দেয় না এটা আর ইথারের সমান ওটা আমরা বের করব কম্বিনেশন মেথডের মাধ্যমে কৃষি মেথড বা কম্বিনেশন মেথড এই মেথডটা কি আমরা একটু পরেই এক্সপ্লেন করব নো টেনশন তো আমি এখন একটা যোগ লিখি লাইক ধরো এখানে এই যোগটার জন্য আমি বলে দিলাম যে এন এর ভ্যালু ফোর তো এন এর ভ্যালু ফোর হলে কি হবে ভাই বলতো সি ফোর এইচ কি হবে চার দুগুণে আট আট আর দুই হবে দশ ও কোয়েশন হলো এই যোগের মধ্যে মোট সমানু কয়টা মোট সমানু কতটি এটাও কিন্তু ভাই অ্যাডমিশনে আসছে ঠিক আছে মোট সমানু কতটা চলো আমরা বের করি তার মানে এই যে আমি যে যোগটা এখন লিখলাম এই যোগটা যেহেতু এই ফর্মেটের সাথে মিলছে তার মানে এই যোগটা দিয়ে আমি দুই ধরনের সমান্য পাবো এক হচ্ছে আমি এই যোগটা দিয়ে আমি অ্যালকোহলের সমান্য পাবো আবার ইথারেরও সমান পাবো তাহলে অ্যালকোহলের সমান বের করার ফর্মুলা কি টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু মানে কি হবে টু টু দি পাওয়ার এন কয়টা কার্বন চারটা আছে তার মানে টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস টু মানে এটা হবে টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার মানে চারটা তার মানে এই যোগ দিয়ে আমরা অ্যালকোহলের সমান পাবো চারটা তাহলে ইথারের সমান কিভাবে পাবো কম্বিনেশন মেথডের মাধ্যমে কিভাবে কম্বিনেশন করব দেখো আমরা অ্যালকোহলের সমান যতটা পাইছি মানে এই ফর্মেট দিয়ে তো আমরা অ্যালকোহল পাবোই তাই না মানে অ্যালকোহল যতটা পাবো চার চারকে কিভাবে লেখা যায় বলো তো চারকে কিভাবে লেখা যায় না থ্রি প্লাস ওয়ান তিন আর এক চার আবার কি লেখা যায় টু প্লাস টু চার আবার কি লেখা যায় ফোর প্লাস জিরো চার এই তিনভাবে সারা আর কোনোভাবে কি লেখা যায় চারকে ভেঙে এই তিনভাবে সারা লেখা যায় না কিন্তু এর মধ্যে এই যে শূন্য যেটা আছে এটা সম্ভব না ঠিক আছে এটা বাদ তারপরে আমার আছে কয়টা আছে দুইটা কারণ এই দুইটার মধ্যে কম্বিনেশনটা করতে হবে কিভাবে করবো ভাইয়া সেটা হচ্ছে এটা টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু হুম এন ভ্যালুটা এখানে এন ভ্যালুটা কি হবে এন এর ভ্যালু হবে মানে ম্যাক্স যেটা আছে ম্যাক্সিমাম যেটা ম্যাক্সিমাম দুইটা ম্যাক্সিমাম যেগুলো আছে এন এর ভ্যালু ম্যাক্সিমাম তাহলে এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আর কি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ম্যাক্সিমাম ভ্যালু তাহলে দেখো কিভাবে হবে টু টু দি পাওয়ার এখানে এই তিন আর তিন এক দুই তিনটা আছে তো তিনটার মধ্যে এই যে আমরা একবার এন এর ভ্যালু থ্রি বসাবো তো থ্রি মাইনাস টু কত হবে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান টু টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে কি টু আবার এন এর ভ্যালু আমরা কত হবো এন মাইনাস টু আবার বসাবো এই যে ছোট ভ্যালুটা টু ভ্যালুটা টু মাইনাস টু কত হবে টু মাইনাস টু মানে টু টু দিবার জিরো টু দিবার জিরো মানে কি ওয়ান তার মানে দেখতেছ টু আর এক কত হইল টু প্লাস ওয়ান মানে কত থ্রি তার মানে ইথারের কয়টা সমান সম্ভব ইথারের হচ্ছে তিনটা সমান সম্ভব ঠিক আছে এইটা হচ্ছে মেনলি কম্বিনেশন মেথড আর কি এটা তুমি যত বেশি প্র্যাকটিস করবা তত তোমার ইজি হবে আর কি এটা প্র্যাকটিস করতে হবে তা আমি তো আর সবগুলো একে 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 দেখাতে পারবো না তাই না তো আমি এটা দেখাচ্ছি এইভাবে এই মেথডের মাধ্যমে তোমরা ইথারের সমানগুলো বের করবা এই কম্বিনেশন মেথডের মাধ্যমে তুমি অ্যালকোহলের সমান যতটা পাবা সেটাকে ভেঙে ভেঙে লিখবা যে কতভাবে লেখা যায় এবং এখানে শূন্য কিন্তু মানে গ্রহণযোগ্য না ঠিক আছে তার মানে এই যোগটা দিয়ে আমরা অ্যালকোহলের সমান কয়টা পাইলাম চারটা পাইলাম আর ইতারের সমান কয়টা পেলাম তিনটা পেলাম তাহলে চার আর তিন কত হবে সাত তার মানে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তার মানে এই যোগ দিয়ে আমরা কয়টা মোট সমান পাবো সাতটা সমান পাবো যেই সাতটা সমানের মধ্যে চারটা হচ্ছে অ্যালকোহল সমান আর তিনটা হচ্ছে ইথার সমান আশা করি এই ফর্মেট দিয়ে যদি তোমার কাছে সমানও জিজ্ঞেস করে আশা করি অ্যান্সার করতে পারবা ইনশাল্লাহ হ্যাঁ চলো নেক্সট স্লাইড এবং লাস্ট স্লাইড সি এন এস টু এন ও দেখো আগেরটা কি ছিল সি এন এস টু এন প্লাস টু ও আর এবার একটা হচ্ছে সেন এস টু এন ও দুইটা কিন্তু আলাদা ওখানে প্লাস টু আছে এখানে প্লাস টু নেই যদি এই ফর্মেটে হয় তাহলে দুই ধরনের সমান তুমি পাবা এক ধরনের সমান হচ্ছে এল ডি হাইড আর আরেক ধরনের সমান হচ্ছে কেটন হুম এল ডি হাইড বের করার ফর্মুলা কি ওই যে সেম টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু আর কেটন সমান বের করার ফর্মুলা কি কম্বিনেশন কম্বিনেশন মেথড ধরো একটা কুয়েশন আমি বললাম 
যে c4 ধরে আমি n এর ভ্যালু বলে দিলাম যে n এর ভ্যালু 4 তাহলে n এর ভ্যালু 4 হলে কি হবে ভাইয়া c4 h8 ও তাই না আমি বললাম এই যোগের মধ্যে মোট সমানু কতটা মোট সমানু কতটি ঠিক আছে ভাই মোট সমানু কতটি তাহলে খুবই সিম্পল তার মানে যেহেতু এই আমি যে যোগটা এখন লিখলাম এটা যেহেতু এই ফরম্যাটের সাথে এই ফরম্যাটের সাথে মিলতেছে তার মানে এই যোগের দুইটা সমানু সম্ভব এল ডি হাইট এল ডি হাইট এল ডি হাইট সমানু তো কি কি এল ডি সমানু সম্ভব ইটস খুবই সিম্পল টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু এন মাইনাস টু মানে কি 4 মানে কি 2 স্কয়ার 2 স্কয়ার মানে কি 4 মানে যদি বলতো যে c4 h8 ও এই যোগ দিয়ে কতটি এল ডি হাইটের সমানু সম্ভব অ্যানসার হইতো চারটা এল ডি হাইটের সমানু সম্ভব যেহেতু মোট সমানুর কথা বলছে তার মানে কি আমাকে কিটোনেরটাও বের করতে হবে কিটোনেরটাও কি করতে হবে বের করতে হবে তাহলে দেখো এটা কিভাবে বের করবা কম্বিনেশন মেথড তার আগে কার্বন কয়টা আছে ভাই চারটা তাহলে আমি যদি এভাবে লিখি কার্বন 1 2 3 4 তো এটা আমরা কিটোন লিখতে চাই না কিটোনের কার্যকরী মূলক কি CO তাই না তার মানে ভাইয়া চারটার মধ্যে কিন্তু একটা কার্বন কিন্তু বাদ যাবে কেন বাদ যাবে একটা তো কার্যকরী মূলক কি তো কার্যকরী মূলক তে তো আর তুমি ভেঙে ভেঙে লিখতে পারবা না তাই না এটা থাকতে হবে কিটোনের মধ্যে এই যে CO মূলকটা এটা কিন্তু থাকতেই হবে মাস্ট আর বাকি আছে কয়টা কার্বন ভাইয়া তিনটা কার্বন তাই না এই তিনটা কার্বনকে তুমি এখন সাজাইতে হবে কম্বিনেশন করতে হবে দেখো আগে কিন্তু চারটা ছিল আগের মেথডে চারটাকে তুমি কম্বিনেশন করছো এবার কিন্তু ওই যে কিটোন যেটা যেখানে আছে সেই কিটোনের কার্বনটাকে বাদ দিতে হবে বাকি যে কয়টা কার্বন থাকবে অথবা বাকি তিনটা কার্বন আছে সেই তিনটা কার্বনকে তুমি কম্বিনেশন করবা তো তিনকে কিভাবে লেখা যায় তিনকে লেখা যায় দুই ভাবে একভাবে হচ্ছে টু প্লাস ওয়ান থ্রি অথবা থ্রি প্লাস জিরো থ্রি কিন্তু থ্রি প্লাস জিরো তো সম্ভব না জিরো সম্ভব না আগেই বলছে তারপরে টু প্লাস ওয়ান এইভাবে শুধু সম্ভব তাহলে আমাদের ফর্মুলা কি টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু এন 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 মানে কি এন মানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এখানে কত এই যে এখানে এই যে এখানে এখানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত দুই না ভাইয়া তারপরে টু দি পাওয়ার টু মাইনাস টু তার মানে টু টু দি পাওয়ার জিরো টু বাই জিরো মানে ওয়ান তার মানে ভাইয়া এখানে তুমি কিটোনের সমান কয়টা পাবা একটা পাবা তাহলে মোট সমান কয়টা হলো তুমি এই এই যোগটা থেকে এল ডি হাইডের সমান পেলা চারটা সরি এল ডি হাইডের সমান পাইলা চারটা আর কিটোনের সমান পাইলা একটা তার মানে কয়টা হলো ভাইয়া পাঁচটা মানে মোট সমান কতটা হলো পাঁচটা হ্যাঁ কয়টা পাঁচটা ঠিক আছে ভাইয়া তো আশা করি তোমার সি এন এইচ টু এন ও এই ফর্মেটে অথবা সি এন এইচ টু এন প্লাস টু ও এই ফর্মেটে অথবা অ্যালক্যানের প্রতিস্থাপক আসলে অথবা যদি অ্যালক্যান আসে তাহলে বিভিন্ন ফর্মেটে যদি তোমার কাছে সমান সংখ্যা জিজ্ঞেস করে তাহলে আশা করি তোমরা অ্যান্সার করতে পারবা এবং তোমরা যারা অ্যাডমিশন ক্যান্ডিডেট আসো রিসেন্টলি পরীক্ষা দিবা তোমাদের এই টপিকটা থেকে কিন্তু কোয়েশন আসবে সো এই টপিকটা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবা তুমি যত বেশি প্র্যাকটিস করবা তোমার কম্বিনেশন মেথডটা তত ইজি মানে তত তাড়াতাড়ি করতে পারবা ঠিক আছে তো তোমাদের সকলের জন্য শুভকামনা রইল দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ